দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য তথ্য ও পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান ডক্টরস জন অনুষ্ঠানে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর তৃণা ইসলাম আর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মাথা ব্যথার কারণ ও তার প্রতিকার এই বিষয় আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন প্রফেসর আলতাফ হোসেন সরকার মাস্কিলোস্কেলিটন স্পেশালিস্ট আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আমন্ত্রিত অতিথির কাছে স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কেমন আছেন জি স্যার ভালো আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মাথা ব্যথার কারণ ও প্রতিকার স্যার প্রথমেই আমরা যে প্রশ্নের দিকে যাব তার আগে একটু দর্শকদের সুবিধার জন্য বলে নিতে চাচ্ছি যে একটা মাথা ব্যথা সবারই খুব কমন একটা সিমটম প্রত্যেকেই কম বেশি বলছেন যে হ্যাঁ মাথা ব্যথা করছে কেউ চোখের ডক্টরের কাছে যাচ্ছেন কেউ মাথা ব্যথার ডক্টরের কাছেই যাচ্ছেন কিন্তু মোস্ট অফ টাইমেই কিন্তু একটা আনডায়াগনোসড থাকে অনেক সময় যে কারণটা বোঝা যাচ্ছে না কিংবা আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি না মাথা ব্যথার কারণটা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আপনি একটু বলুন মাথা ব্যথা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে আমাদের দেশে আমরা খুব কমন শুনতে পাই মাইগ্রেন হয়েছে আমার অথবা টেনশান টেনশান আছে তো এই জন্য মাথা ব্যথা হচ্ছে ইনফ্লামেটরি হেডেক হয় তাহলে মাইগ্রেন হতে পারে ইনফ্লামেটরি হেডেক হতে পারে টেনশান হেডেক হতে পারে কিন্তু আমি আজকে আপনাদেরকে যে মাথা ব্যথার কথা বলবো এবং অধিকাংশ সময় আপনি যদি ধরেন যে একশো জন লোক মাথা ব্যথায় ভুগছে তার অর্ধেক লোক হলো সার্বিকও জেনিক হেডেক থেকে ভোগেন এই সার্বিকও জেনিক হেডেক কি টেনশান বলতে তো আমরা বুঝি টেনশান মাইগ্রেন মাইগ্রেন হয়েছে বুঝি কিন্তু সার্বিকও জেনিক হেডেক সার্বিকও জেনিক হেডেক বলতে আমার কাছে এখানে দেখা যাচ্ছে দেখেন দুইটা বোন আছে এই বোন দুটো আমার ঘাড়ের এটাকে আমরা বলি সার্বাইকেল ভার্টিব্রা তার মানে ঘাড় থেকে সার্বিকও মানে ঘাড় সার্বাইকেল রিজন এখান থেকে জেনিক মানে উৎপত্তি হয় অ্যান্ড হেডেক সে মাথা ব্যথা তৈরি করে তাহলে আমি যে মাথা ব্যথার কথা বলবো সেই মাথা ব্যথাটা তৈরি হচ্ছে এখান থেকে ঘাড় থেকে এস ঘাড় থেকে এই জন্য একে বলা হয়েছে সার্বিকও জেনিক হেডেক এই সার্বিকও জেনিক হেডেকের অবশ্য প্রচার এবং প্রচারণা খুব কম কারণ এটার মানে আবিষ্কার হয়েছে মাত্র বিশ বছর আগে তাহলে আমরা এখন চলে যাই সার্বিকও জেনিক হেডেক কিভাবে হয় ঘাড় থেকে হয় কিন্তু ঘাড় থেকে হয় কেন প্রথম আমরা বলবো ঘাড় থেকে হয় এরকম বস্তুর জন্য এখন ভাববেন এই বস্তু এ তো খুব কমন এ তো সারাদিনেই কাজ করি আমরা দেখি কি দেখি এই দেখা শুরু হয়ে গেছে এই দেখেন হেডের অবস্থান থাকে এরকম আল্লাহ পাক আমাকে আমাকে সবাইকে তৈরি করছেন এভাবে রেখে তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি থেকে যখনই আপনি এদিক ওদিকে যাবেন আপনি যদি এইরকম করে থেকে দেখেন কষ্ট হবে কিন্তু তা ছাড়া সম্ভব না এখন আমরা কিভাবে দেখি আমরা দেখি এভাবে প্রতিনিয়ত টেক্সট করছি ফোন করছি মেসেজ পাঠাচ্ছি ব্লা 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 সময় আমরা ফোনে এঙ্গেজ থাকছি ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকি তাকি যখন এখানে থাকছি স্ট্রেস হচ্ছে এখানে কম্পিউটার আমরা কম্পিউটারে কিভাবে কাজ করি সারা দিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকি না না আপনি হ্যাঁ থাকবেন তো কারণ আপনি যে প্রফেশনে হন না কেন কম্পিউটার আপনাকে জানতে হবে কম্পিউটার ছাড়া আমরা কোনো কাজ করতে পারি না আমরা এরকম করলে আমাদের এই চিন্তা বা এই দেখেন এখান থেকে এখানে আসে কিন্তু নর্মালি এখান থেকে স্টার নামে পড়া উচিত এখানে পড়া উচিত বুকে কিন্তু আমরা যখনই মেজারমেন্ট নিতে যাই দেখি রুগীদেরকে দেখি এটা এখানে চলে আসছে অনেক দূরে এরপরে আর একটা জিনিস হয় একটা স্কেল নিয়ে আসছে স্কেল পড়াশোনা এই শোল্ডারের সঙ্গে এই কান একই লাইনে থাকার কথা তো যখনই আপনার মাথার সামনে যাবে তখন এই লাইনটা থাকবে না আমরা যখন এটাকে মেজারমেন্ট নিতে যাব তখন কান সামনের দিকে আসবে তাহলে আমরা কেন এই মেজারমেন্টগুলো করি এর তো একটা কারণ থাকতে হবে অবশ্যই মেজারমেন্ট একজাক্টলি মেজারমেন্ট করার কারণ হলো যে আমাদের মাথা যে ওজন বহন করে সে টুয়েলভ পাউন্ড যখন আমরা সামনের দিকে এরকম আগায় যাই তখন মাথা প্রতি ইঞ্চির জন্যে প্রতি ইঞ্চি এগিয়ে যাওয়ার জন্যে এক্সট্রা টেন পাউন্ডস ওজন এর মধ্যে পড়তে থাকে স্ট্রেস হতে থাকে তখন এখানে যেটি এখানে প্রেশার দিচ্ছে প্রেশার যখন এখানে প্রেশার দেয় সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এখান থেকে যে নার্ভগুলো বের হয় এখানে কম্প্রেস করে থ্রি যায় মাথার পেছনে চাপ তৈরি করে চাপ তৈরি করে টু যায় এখানে থ্রি আসে এখানে ওয়ান আসে এখানে তখন রুগেরা বলে আমার তো খুব ব্যথা 
কি করি আপনি ঠিক ওয়ানে গিয়ে যখন এখানে ব্যথা আপনার নেকটা রোগীর নেকটা আছে সামনে নিলেন একটু ঘুরাইতে বললেন এটা ওপেন হয়ে গেল ওপেনের জায়গায় আপনি আঙ্গুল দাস্তে করে দা কি করেন ডাক্তার সাহেব কি করেন খুব ব্যথা খুব ব্যথা আপনি একটু মোবালাইজ করে দেন একটু ঘুরাই দেন তাৎক্ষণিক রুগী বলবে একটু আগেই তো ছিল এখন তো পাচ্ছি না কারণ এ সি ওয়ান প্রবলেম এখানে হলে সি টু প্রবলেম সি থ্রি প্রবলেম এর সঙ্গে যেটা আমি বলছি নার্ভের কথা নার্ভের কথা এর সঙ্গে স্যার আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে জানছি আরও শুনব একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক ডক্টরস জন অনুষ্ঠানে একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি ফ্রি চিকিৎসকণ পর আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য তথ্য ও পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান ডক্টরস জোনে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে মাথা ব্যথার কারণ ও প্রতিকার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় স্যার বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম যে সার্ভিক্যাল ওয়ান টু থ্রি এই তিনটি কষে রুকা যখন নার্ভের উপর প্রেশার তৈরি করছে তখন এই সার্ভিকোজেনিক হেডেকটা তৈরি হচ্ছে আমরা আরেকটি শুরু করবো যে নার্ভগুলো বের হয় ওর উপরে যখন চাপ পড়ে তখন বিভিন্ন জায়গায় হেডেক হয় এছাড়া আমাদের ভিতরে ডুরা ম্যাটার আছে অর্থাৎ স্পাইনাল কর্ড যে থাকে এর ভিতরে এই যে ফাঁকা জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এর ভিতরে এর বাইরের যে কাভারিংটা ডুরা তো কোনো কারণে যদি ডুরাতে চাপ পড়ে সে কারণে আমাদের ঘাড় ব্যথা বা মাথা ব্যথা হয়ে থাকে এছাড়া এখানের যে মাসেল আছে মাসেল যদি উইক হয় সে কারণে হতে পারে মাসেল উইক হলে কি হয় মাসেল উইক হলে এখানের যে কার্ভেসার থাকে আমরা বলি লোডোটিক কার্ভ অব দ্য সার্ভাইকেল স্পাইন সার্ভাইকেল স্পাইনের পেছন দিকে এরকম বাঁকা থাকে তো যদি এই বাঁকাটা সোজা হয়ে যায় সামনে ঝুঁকে কাজ করার জন্যে যদি এখানে একটু কাত হয়ে যায় এরকম স্কোলিওসিস বলি আমরা এখানে তাহলে হতে পারে এখন যে কার্বেসারটা আছে নর্মাল কার্বেসার এর চেয়ে যদি বেশি কার্বেসার হয় বেশি বাঁকা হয়ে যায় পেছন দিকে তার জন্য হতে পারে সেক্ষেত্রে কি কোনো ব্যায়াম স্যার আপনি সাজেস্ট করেন সেই কারণে দুটো ব্যায়াম একটা হলো আপনি বসে এটাকে এখানে নিয়ে রাখলেন মাথার পেছনে হাত রাখলেন রেখে বললেন পেছন দিকে চাপ দিতে চাপ দেন চাপ দিয়ে ধরে রাখেন তাহলে পেছনের মাংস শক্ত হবে আর এইটার জন্য আপনি চিত হয়ে শুলেন বালিশ সহ এরপরে আপনি এটাকে এখানে আটকায় দিলেন দিয়ে মাথাটাকে একটু সামনে নেন কাউকে বলেন বালিশ সরাই দিতে সরাই একে ধরে রাখেন এক হাজার এক এক হাজার দুই এক হাজার তিন এক হাজার চার এক হাজার পাঁচ এক হাজার এক বললে এক সেকেন্ড হবে আপনি বলে দেখেন দেখবেন এক সেকেন্ড হয়ে গেছে তাহলে এক হাজার পাঁচ পাঁচ সেকেন্ড সে ধরে রাখবে এভাবে দশ থেকে পনেরো বার সকাল বিকাল সে করবে গ্র্যাজুয়ালি সেকেন্ড বাড়াবে আজকে পাঁচ সেকেন্ড করছে পরের দিন সে সাত সেকেন্ড করবে তারপরে নয় দশ এভাবে বাড়াতে থাকবে ঠিক পেছনেরটাও তাই এভাবে সে করতে থাকবে এরপরে উপর হয়ে শুয়ে এই হাত দুটোকে সুন্দর করে পাশে রেখে মাথা এবং কাঁধ উঠাবে আমরা মাথা এবং কাঁধ উঠাতে গেলে আমাদের নেকে একটা ফোল্ড হয় এরকম আমরা এরকম উঠাই নেক ফোল্ড বলি আমরা এটা অন্য একটা নেক পেইনের একটা অন্যতম কারণ নেক ফোল্ড তো যিনি মাথা উঠাবেন ওনাকে বলতে হবে বা ওনার বুঝতে হবে যে আমি মাথাটা এমনভাবে এরকম উঠাবো ঠিক এভাবে এটা এখানে লেগে থাকবে আমি এরকম উঠাবো এখানে কোনো নেক ফোল্ড হবে না তাহলে পেছনের মাংসগুলো আরও স্ট্রং হবে তো যখন পেছনের মাংসগুলো অনেক স্ট্রং হবে সামনের মাংসগুলো স্ট্রং হবে তার অনেক কষ্ট কমে যাবে এইটার জন্য করার হলো ঠিক এখান থেকে এরকম বসে মুখটাকে আপনি ঘুরালেন মিড ক্লাইবিকেলে আনলেন আমাদের এখানে একটা বোন থাকে ক্লাইবিকেল বোন বিউটি বোন মিড ক্লাইবিকেল এনে ক্ষেত্রে কলার বোন কলার বোন আপনি এই নিয়ে সামনে ঝুঁকলেন ঝুঁকার পরে আপনি আস্তে 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 এখানে একটু ডোলে দেন এরকম ঠিক মাইল্ড মেসেজ হ্যাঁ এটাকে আমরা আমাদের ভাষায় বলি মায়ো ফেসিয়াল রিলিজ কিন্তু স্যার এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে অনেকেই কিন্তু মাথা ব্যথা বলার এই ধরনের ব্যথা হলে কিন্তু নিজেরাও ইচ্ছা মতো একটা মেসেজ করে থাকে সেক্ষেত্রে স্যার কি হতে পারে আমি বলবো যদি নিয়ম মতো মেসেজটা না হয় না হলে আপনার কষ্ট বেড়ে যেতে পারে অথবা আপনি ভালো বোধ করতে না পারেন সেটা হতে পারে এইটাই আমি বলবো আপনার যখনই এরকম মাথা ব্যথা হয়েছে নিকটস্থ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন তবে পার্টিকুলারলি সার্বিকোজেনিক হেডিকের জন্য একজন মাসকুলো স্ক্যালিটাল স্পেশালিস্টের সঙ্গে কথা বলে এই মাসেলগুলো যেহেতু আরও নিচ থেকে আসে 
সেহেতু আপনি যদি এইটাকে ডানটাকে যদি আপনি স্ট্রেস করেন তাহলে আপনার এই এখানে বাম হাত দিয়ে এরকম করে ধরে এ পাশে নিয়ে যেতে হবে তাহলে এখন টোটালটা আপনার স্ট্রেস হবে আবার যদি আপনি বাম দিকে করেন ঠিক এরকম ডানটাকে এরকম টেনে নিয়ে ধরে রাখলেন কতটুকু সময় পাঁচ সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ডকে আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে প্রতিটি এক্সারসাইজ দশ থেকে পনেরো বার করতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শুনছিলাম আবার ফিরে আসবে আলোচনা একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক ডক্টর জন অনুষ্ঠানে একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছে ফিরেছি কিছুক্ষণ পর আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর জন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে মাথা ব্যথার কারণ ও তার প্রতিকার এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন প্রফেসর আলতাফ হোসেন সরকার মাস্কিল ও স্কেলিটান বিশেষজ্ঞ আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে স্যার বিরতির আগে কথা বলছিলাম সেই ব্যায়াম নিয়ে সার্ভিকোজেনিক হেডে কিভাবে কমানো যায় ব্যায়ামের মাধ্যমে এক্ষেত্রে কি স্যার ফিজিওথেরাপির সাথে এটার কি সম্পর্ক এই ব্যায়ামও কি ফিজিওথেরাপির অংশ জি ফিজিওথেরাপি ইজ এ মেডিসিন ফর টুডে অ্যান্ড টুমারো এক্সারসাইজ ইজ এ মেডিসিন ফর টুডে অ্যান্ড টুমারো ফিজিওথেরাপির একটা পার্ট হলো এক্সারসাইজ আর একটি পার্ট হলো বিভিন্ন মোডালিটি যেমন আমরা লেজার ব্যবহার করি আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করি আইএফটি ব্যবহার করি টেন্স ব্যবহার করি ট্রাকশন ব্যবহার করি বিভিন্ন কিছু আমরা ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে এক্সারসাইজ একটি পার্ট ফিজিওথেরাপির আমি এক্সারসাইজ পার্ট আপনাদেরকে বলছি এর সাথে আমরা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার অন্য অন্য মোডালিটিস ব্যবহার করি যেমন এখানে আমরা আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করি আমরা এখানে লেজার ব্যবহার করি আমরা এখানে ওয়াক্স প্যাক স্ট্রোকিং করি এই তিনটা জিনিস খুব কমন থাকে এখানে এছাড়াও আমরা যেটা বলবো যে আমরা তো এখন চিকিৎসা করলাম রুগীকে কিন্তু চিকিৎসা ছাড়া রুগী কী করে ভালো হতে পারে যদি এ ধরনের মাথা ব্যথা হয় প্রথম আপনি আগে ফাইন্ড আউট করবেন আপনি আগে বের করবেন যে মাস্কুলো স্কেলিটাল স্পেশালিস্ট কোথায় আছে তাকে তিনি আপনাকে অনেক সাহায্য করবে এটা আপনার হাতের কাছে হতে পারে এছাড়া হতে পারে যে আপনি নিজে নিজে এখন যা বলছি যে আপনি নিজে নিজে কতগুলো অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারেন প্রথম হলো প্রিভেন্ট করেন আপনি কীভাবে যে আমি তো কম্পিউটারে বসে কাজ করি তা আমি খানিকক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করে সে আমি দশ মিনিট কাজ করার পরে আমি একটু এখানে নিলাম পেছন দিকে চাপ দিলাম এই ধরে রাখলাম অথবা আমি এরকম আসি এখানে নিলাম আমি এই করলাম আবার এই করলাম আমি এই দিকে নিলাম আমি এই দিকে নিলাম যেমন ব্যাক আমি এখানে একটু জাস্ট এন এক্সাম্পল দিচ্ছি যে ব্যাকের ব্যাপারে আমরা অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ কাজ করার পরে আমরা একটু উঠে দাঁড়াই দাঁড়িয়ে পেছন দিকে হাত দিয়ে একটু বাঁকা হই একটু টান দিই একটু টান দিই কমে আসে কিছু টান দিই আমি একটা ছোট্ট কয়েক সেকেন্ডের একটা উদাহরণ যাচ্ছি আমি যখন ছোটোবেলায় গ্রামে দেখেছি আমার বাড়ির লোকজন হয়তো বসে কাজ করছে খানিকক্ষণ পর দেখলাম উঠে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে বাঁকা হচ্ছে এখন বুঝি যে সে সামনে যুগে যখন কাজ করছিল তখন তার পিঠে খুব কষ্ট হচ্ছিল সে পেছন দিকে বাঁকা হয়ে এটাকে কম্পেন্সেট করছে যেমন আপনি যদি এই আঙ্গুলটা এরকম অনেকক্ষণ ধরে থাকেন আপনার ব্যথা হবে কিন্তু আপনি যদি খানিকক্ষণ পর এই এই করেন ব্যথা চলে যাবে এক্সারসাইজের মধ্যে যদি ইয়েস ইট ইজ ইন এক্সারসাইজ ঠিক নেকের বেলাও তাই নেকের কষ্টে যারা থাকেন তারা এরকম পেছনে নিলেন এই করলেন মানে যারা কম্পিউটারে কাজ করছেন যারা টেক্স পাঠাচ্ছেন প্রথম বলবো যে আপনি অল্প সময় এরকম পাঠাতে পারেন কিন্তু তারপরে আপনাকে এই চেঞ্জ করতে হবে পেছনে নিতেই হবে দেয়ার ইজ ন অল্টারনেটিভ দুটো কারণে একটা হলো যে আপনার সামনে আনাতে পেছনের মাংসগুলো আমি নিয়ে আসছিলাম এটা যে এরকম পেছনের মাংসগুলো এরকম আছে পেছনের মাংসের মধ্যে ইলাস্টিসিটি থাকে তো সে যখন সামনে আনেন তখন এই যে লম্বা হয় লম্বা হচ্ছে আরো তারপরে যখন আপনি আবার এদিকে নিলেন তখন সেটি আরও সংকুচিত হলো সংকুচিত হলো মানে এই লম্বা হওয়া এবং সংকুচিত হওয়া এটা মাসেলের একটা ধর্ম এবং যে কারণেই আমরা এই হাত বাঁকা করতে পারি হাত সোদা করতে পারি যদি আমাদের এই ধর্ম মাসেল পালন না করত তাহলে শুধু এইরকমই হয়ে থাকলে আর সোজা হচ্ছে না তাহলে তো হতো না 
মানে আল্লাহ পাকে আমাদের এত সুন্দর করে সৃষ্টি করছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে এই জিনিসগুলো এদের মধ্যে এখানে চলে আসে স্যার এই ক্ষেত্রে কি কি কোনো ইমেজিং কোনো টেকনিক কি আছে এই ব্যথাটা আপনি যে যখন ডায়াগনোসিস করেন সেই ক্ষেত্রে কি কি ডায়াগনোসিস করতে আপনার কি ইনভেস্টিগেশন আপনাকে হেল্প করে যেমন আমি দুই প্রকার সাহায্য নেই একটি হলো রেডিওলজিক্যাল রেডিওলজিক্যালের মধ্যে যেহেতু আমি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে পেয়ে গেলাম তার ঘাড়ে তো সুতরাং আমি মাথার কোনো টেস্ট করি না মাথার এমআরআই এক্স রে সিটি স্ক্যান করি না আমি শুধু ঘাড়েরটা করে নিই আর সাথে দেখি যেটা এটা কিন্তু খুব কমন প্রবলেম আপনি হয়তো চিকিৎসক আপনি প্রেসক্রি মানে রুগী দেখেন ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি দেখা যাচ্ছে দশজনের সাড়ে নয় জন নাইন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট পিপুলের ভিটামিন ডি এর অভাব সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্যাবলেটও এখন সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি হ্যাঁ অনেক অ্যাভেলেবেল আপনি ভিটামিন ডিটা টেস্ট করে নিলে তার রেঞ্জটা কত সে অনুযায়ী আপনি ট্যাবলেট ইঞ্জেকশান ভেঙে খেতে বলেন বা ব্লা ব্লা যেটা সুবিধা সেটা করলেন তার সাথে আপনি করবেন হলো খাদ্য তালিকা একটা খাদ্য তালিকার পরিবর্তন আনতে হবে স্যার আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কিন্তু আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে কিছু বলে আমাদের অনুষ্ঠানটি শেষ করার জন্য দর্শক আমি বলবো আপনারা যদি এ ধরনের কষ্টে ভোগেন তাহলে এক্সারসাইজ বেস্ট ট্রিটমেন্ট আপনি আপনার ঘাড়ের যেখানে ব্যথা ওখানে হালকা নারকেলে তেল নিয়ে আস্তে আস্তে এরকম ডলেন আর যে যে এক্সারসাইজের কথা বলছি এক্সারসাইজগুলো করেন এবং আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান শুনলেন তাদেরকে অনুরোধ করব যারা এ ধরনের কষ্ট পাচ্ছেন আপনি তাদেরকে একটু বলেন যে এইভাবে এভাবে ভালো থাকা যায় এবং এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে চলুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি এ ধরনের কষ্টে যারা আছে তাদেরকে আমরা সাহায্য করি এবং হেলদি বাংলাদেশ গড়ে তুলি ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান সময় আমাদের দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমরা আপনাদের সমস্যা জানিয়ে আমাদের চিঠি লিখুন আমাদের চিঠি লেখার ঠিকানা প্রযোজক ডক্টর্স জোন এশিয়ান টেলিভিশন বাসা ষাট ব্লক এ রোড এক নিকেতন গুলশান এক ঢাকা বারোশো বারো এছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজে ফেসবুক স্ল্যাশ ডক্টর্স জোন এই ঠিকানায় দেখা হবে আগামী সপ্তাহে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টেক কেয়ার